So yan mga tol, na hold yung account natin, no? Dahil sa isang maling booking na ginawa ng customer. Yo, what is up mga tol? Welcome back to my channel. My name is Mark and you're watching Mark Waters Vlog. So for today's vlog mga tol ay another Tok Tok Adventure na naman. At I decided na gagawa na ako ng video na regarding sa mga katanungan ng ating mga kapwa Tok Tok Rider na nahihirapan gumamit ng Tok Tok app or naguguluhan sa proseso ng mga ng tok-tok so recently kasi maraming mga nagko-comment sa aking video at may mga katanungan sila na hindi natin masagot ng sabay-sabay so I decided na gumawa na lang ng video para sagutin ng mga katanungan nito so sana makatulong itong video na to para mas marinawan tayong lahat at sa inyong mga kapwa ko Tok Tok Rider din no kung paano ba talaga gamitin ang Tok Tok app at paano natin mas lalong mapapabuti ang ating serbisyo sa ating mga customer alright at kung ano ano ba ang mga dapat natin gawin in case na tayo malagay sa alanganin So, yan ang mga sasagutin natin sa video na to. Kaya, stay tuned ka lang at watch until the end para malaman mo kung ano mga dapat mong gawin bilang isang Tok Tok Rider. Alright? Alright! So, hindi ko napapahabahin pa itong intro na to pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na to, please, don't forget to hit the like subscribe button para lagi na updated sa mga bagong uploads alright alright so let's do this in 3, 2, 1 So, yun nga mga tol no? uh, Bakan time na naman At tayo itatambay muna dito Sa Blue Mountain Baka sakaling makakuha tayo ng booking dito no? So, habang tayo yung naghihintay ng booking Ay, subukan natin sagutin ng isa sa mga katanungan Ng ating kapwa Tok Tok Rider Alright Itong tanong na to ay mula kay ay Lloyd Alura Sir, naka-uniform po ba ang yung black na yung may yellow? What? What the fuck? Hindi ko masyadong magets yung tanong niya, no? Pero ang pagkakaintindi ko dito, mga tol is siguro tinatanong niya ano, ano ba yung uniform natin, no? Ang tok-tok Anong tsura ng uniform natin siguro yun yung tinatanong niya So... To answer that question, Lloyd, uh, yes po, ang color, color ng ating uniform is yellow and black. Then my Tok Tok na nakalagay sa logo, sa likod, tsaka sa chest. So, yun po ang ating uniform. So, ipa-flash ko na lang sa screen para makita mo. At marami na rin namang nagsusot niyan, ano? Obvious na obvious po ang ating uniform, no? Ah, palaki na kalagay dyan. Tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Yun, yun yung nakalagay dyan. <laughs> Bale, may iba't ibang itsura kasi yung ating uniform. Mayroong long sleeve na black. Tapos mayroong ano dito. May tok, tok na nakasulat sa may sleeves niya. Meron din naman tayong vest na color, color yellow. Pero bihira akong nakakakita ng ganun, susuot ng ganun. Si Alden lang at saka si Daniel Padilla ang nagsusuot na. <laughs> Alright. So, yun. Yun po ang uniform natin, no? Yun. Sana nasagot ko ang yung katanungan, Lloyd, no? 
So wala pa rin tayong booking. Tara pa lang mga tol. Kung napapansin nyo, no? Ayan, no? May notification na mayroon daw nag-book nearby. Pero pag na-refresh mo, wala ang lumalabas. So, ang sagot ko dyan, siguro malam, uh, delay itong notification na to, no? It's either meron nga pumasok na note na booking then nakuha na agad ng ibang rider saka lang nagnotify sa application mo or sa cellphone mo kaya pag nirefresh mo siya is walang lumalabas na booking kasi nga nakuha na ng iba so yun yung aking opinion dyan ano ewan ko lang kung anong masasabi ng developer regarding sa mga ganyan kaya sana talaga ma-update na tong application ni Toksok no anyway yun talaga simula pero pagka naka-accept ka na ng isa sunod-sunod na yan mga tol alright alright so I'll just keep you guys updated later pag mayroon na tayong booking and sasagutin na rin natin ang ating second question alright so see ya meanwhile mas mga tayo mga tol no syempre hindi lang dapat biyahe ng biyahe dapat alaga nyo rin yung inyong mga motor no Malinis na ang aking baby net net At Ready na naman Sa bakbakan Alright A few inches later Alright, nakakuha tayo ng ating first booking mga tol So, punta na natin to Let's go, let's go Meanwhile Alright Nakuha na natin ng ating first booking Ang bigat naman mo Ang bigat So yan mga tol, na-hold yung account natin, no? Dahil sa isang maling booking na ginawa ng customer. Alright. Kaya ito talaga dapat kailangan pagpuna ng pansin nito ang stock na.
So yun nga mga tol no. Na hold yung ating account. Pero tuloy pa rin natin ng ating biyahe. So proceed tayo sa ating second question. Ito ay galing kay Christian Post Moral. Ang tanong niya ay pag nag-accept na ba ng order may direction na ba nalalabas? Alright, so to answer that question, Christian, Sir Christian, uh, una una, pag na-accept mo yung order, hindi lalabas agad yung direction. Pero makikita mo yung kung ilang kilometers yung layo ng pickup point kapunta sa drop-off point, no? Then, makikita mo lang yung direction pag kinlik mo na yung direction sa mismong app tulad na ito, no? No? Nambawa, yan. Na-accept na yung delivery. Then, close ko muna ito. Dito sa sender, yan, kung nakikita nyo mo yung arrow na patpaliko, yan yung i-click mo para mapunta ka sa Google Map or sa Waze or kung ano mang default navigation app na gamit mo no? so saka mo lang makikita yung direction ng pupuntahan mo so yan katulad nyan uh, on, on the way ako sa aking delivery location kasi ang kinlik ko naman is yung recipient direction ayan no magkaiba po yung direction ng sender at recipient alright kung pupunta ka sa sender ang ikiklik mo is yung direction papunta sa sender at kung pupunta ka naman sa recipient syempre ikiklik mo yung papunta sa recipient hindi po direkta na pupunta agad yan sa direction ng recipient at saka ng sender no? ikaw mismo yung pipili kung saan ka pupunta. Siyempre, unahin mo dapat yung sender. Then, susunod mo yung recipient pag nakuha mo na yung item na i-deliver mo. Alright? So, yun. Sana nakasagot ko ang iyong katanungan. At tatapusin ko na muna itong aking delivery. At asikasuhin ko yung aking account dahil ito ay na-hold, no? <laughs> so, Baka sa susunod na ating vlog ay ito ang itatopic natin no? kung paano natin ma-reactivate ang ating na-hold na account. Alright, so I'll just keep you guys updated later. Tapusin ko na muna itong aking booking. See ya! Alright, so yun nga mga tol, no? At uh, dito na tayo sa ating third question of the day. Para naman sa katanungan ni Joel Dimyaw. <laughs> Yan, ang tanong ni tol Joel Dimyaw, Paps, pag nan po, ano ang mga dapat explain? Gusto ko na po kasi bimiyahe sa Tok Tok, wala ibang work, Paps. So, yun mga tol, no? Ito ang isang magandang katanungan mula sa ating tropa. So, hindi naman natin may pagkakaila, mga tol, na hindi lahat ng Tok Tok rider is professional driver's license holder. Alright? At isa na ako dyan mga tol, hindi kayo pagkakailayan. <laughs> so, ganito na lang ang sagot dyan, Pops. Discarte na lang talaga ang kailangan mong gawin, no? Kasi unang-una, kung hindi ka marunong dumiscarte, eh talagang hindi ka makakabiyahe. Ang tips ko lang sa'yo, Pops, uh, gusto mo na talagang bumiyahe, pero naantro ka pa ka na lang muna mag -talk -talk bag or mag -talk -talk uniform pero make sure merong andala ang company ID kung meron ka mang company ID ng 
uh, dati mong pinagtatrabahoan is pwede mo yung gamitin para ipakita sa mga quarantine checkpoint no? kung meron kang tuktok ID pwede na rin naman yun ipapakita mo lang naman yun alright, hanap na muna tayo ng panibagong booking mga tol yun, may nakuha ulit akong bookings So, yun mga tol. Kunin ko lang muna itong booking. Uh, thank you, Joel. So, yung katanungan, sana nasagot ko. O, paano? <laughs> so, make sure na makarin mo agad yung lisensya mo para so smooth yung biyahe mo. No? Alright. So, see you later again para sa ating last question. Bye! Wait lang lang. Wait lang lang. So, yun nga mga tol, no? Another booking has done. Congrats, congrats. So, let's proceed, no? Sa ating last question of the day. At... Maybe dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. Alright, so yun nga no, na-deliver ko na ang ating pang limang booking sa araw na ito. At tuloy na tayo sa ating panghuling tanong. At ang tanong na ito ay nagmula kay Ching Chang Chu. <laughs> Ching Chang Chu na lang kasi hindi ko mabasa yung pangalan niya eh, naka-Chinese eh. Pero Tagalog yung tanong niya. Napakalupit. Alright. So, ang tanong niya, paano kapag hindi tinanggap ng customer ang order, kinansila? Sino ang may pananagutan? Ang company, ang operator, o ang rider kapag nagka-averya? So, medyo magulo yung tanong mo, tol, no? Pero, base sa pagkakaintindi ko, tinatanong mo kung paano kapag kinansel ni customer ang order niya habang nasa biyahe ka so imposible yung mangyari yun tol no maliban na lang kung hindi mo pa kiniklik yung on the way to pick up the item pero base sa pagkakaintindi ko sa tanong mo kapag hindi tinanggap oh, ng customer so ibig sabihin on the way ka na sa receiver niyan no kasi pag on the way ka na sa receiver hindi na makakancel yan tol no maliban na lang kung ikaw ang magkakancel kailangan mo ng valid reason para i-cancel yan alright pero kung nasa iyo na yung item at na-pick up mo na yung item na i-deliver hindi na pwede i-cancel yan ngayon pag dumating ka sa recipient sa receiver at hindi niya tinanggap yan Well, kasalanan na yan ng customer. Hindi mo nakasalanan yan. Depende rin sa sitwasyon, tol, no? Kung na-damage mo yung item, kasalanan mo. Talaga. Talaga niya tatanggapin yan. Siyempre, kung may damage yung item na yan, kahit ako, hindi ko tatanggapin yan, eh. So, babayaran mo yung item na binamage mo. Alright. Pero wala naman damage at all goods naman yung pagkaka-deliver mo tapos hindi pa rin tinanggap tanongin mo kung anong dahilan no? baka nagbago yung isip ng ano, client bakit kaya hindi nga tatanggapin yung order niya basta yan simple lang naman ang gagawin mo tol pagka ganun nangyari na hindi tinanggap ng customer or ng receiver yung item din deliver mo kahit na wala namang problema Uh, simple lang gagawin mo, ibabalik mo lang yun sa sender. Then yung sender yung magbabayad sa'yo ng shipping fee. Kung sa recipient man kukunin yung, receiving, yung shipping fee, no? Ngayon, pag hindi ka binayaran, eh, report mo na agad sa yung operator. Then si operator ang gagawa ng action kung paano mangyayari sa inyong transaction, no? Pero as long as na-accept na mo yung booking na yan at 
all goods naman yung item na i-deliver mo makukuha at makukuha mo yung bayad dyan ang problema pagka ikaw ang gumawa ng kasalanan at ikaw ang dahilan kung bakit hindi kinanggap ng customer yung uh, item na pinapadeliver niya eh ikaw rin ang magbabayad nun alright sana nagets mo yung aking uh, maliwanag tol no Basta ang uh, kailangan lang naman natin na uh, tandaan palagi is kailangan mo ingatan yung item na dinadala mo. Pinapadeliver sa iyo palagi. Ngayon, pag nagkaberya, uh, kailangan natin i-identify kung sino yung nagkamali. Kung ikaw nagkamali, kailangan mo panagutan yun. Kung si customer nagkamali, kailangan nilang panagutan yun. Alright? hindi naman pwedeng maging uh, kasalanan ng operator mo yan kasi ikaw yung nag-accept ng booking pwedeng tumulong yung operator mo pero make sure na ikaw yung nasa tama alright so yun yun lang tol no salamat sa iyong katanungan sana nasagot ko kahit papano ang iyong katanungan no at kung meron kang any other inquiries ay huwag kang may iyang tumawag sa ating helpline <laughs> at ipaplash ko na lang yan sa screen ayan o oh. or mag email ka dyan kung meron kang hindi pa naiintindihan at marami ka pang katanungan kung hindi mo man naiintindihan yung aking explanation no? atin atin din ang orientation in case na meron ka pang mga hindi naiintindihan at hindi alam sa pagiging isang talk talk rider alright, alright, so yun no hanggang dito na lang tong uh, video na to at maraming salamat sa mga subscriber na nagtanong sa atin sana nasagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan so regarding naman sa aking account hindi ko pa rin na uh, hindi pa rin ako na re-reactivate no? so, yun, nag-email na rin naman ako at wala pa silang reply sa aking email so, hintay na lang natin baka kasi naka day off yung mga customer service nga nila Bali, nag-report na rin ako sa aking operator at hindi daw niya makontact yung ating customer service No. So yun muli. My name is Mark and sana ay nakatulong ang video ng ito para malinawan tayong lahat at sana nasagot ko ang inyong mga katanungan kahit papaano, no? At salamat muli sa pagsubaybay. At dito ko natatapusin ang video ng ito. Thank you for watching and don't forget to hit the like. Subscribe and comment down below ang inyong mga reaction nyo sa video ng to. No? So thank you once again. My name is Mark and thank you for watching Mark Riders Vlog. See you next time. Bye bye. Alright, so yun nga mga tol. No? Nandito na tayo sa ating last part ng ating video. Uh, this is your favorite part. It's shout out time mga tol. Pero bago yan, flex ko lang muna ang ating location for today. Oh, napakaganda ng sunset. So, yun nga, no? Shoutout na tayo mga tol. Shoutout muna sa ating 1,394 subscribers. Hindi uh, tayo mamimili ng isa-shoutout natin. So, yan. Unang-una. Shoutout kay... Paul Joel Di Mau Alright Shout out sa'yo Paul Joel Di Miao At kay Ponyo TV oh, so, It's okay na It's okay natin itong Ponyo TV na ito sa shout out ah. <laughs> So yan shout out sa inyo mga tol Next natin is yan. Shout out kay Onin23 Mark Moto Vlogs Melo Lyrics Carlo Calio Vlogs 
Konyo TV na naman. Alright. So, ayan. Shout out sa inyo lahat. At yun. Thank you, thank you sa inyong pagkulang sa akong pagsuporta mga tol. Muli, hanggang dito na lang ang ating video ngayon. So, stay tuned sa ating mga susunod pang episode. Once again, my name is Mark and thank you for watching Mark Rider's vlog. Bye-bye.